e, bir şekilde üzerine gidilmedi. Öyle kaldı. Dolayısıyla bunlar belki şu anda cevabını bulmuyor ama hepsi siyasi tarihimize e, kelime kelime işleniyor. Aynı şekilde e, son e, videosunda Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toplu hakkında iddialar vardı. E, Esat Toplu kendi yaptığı açıklamalarla aslında daha da büyük soru işaretlerini e, ve konuşulması gereken dosyaları e, ortaya çıkarmış oldu. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmayın derken e, belli bir şeyi bilerek e, söylüyor demek ki. Çünkü konuştukça daha da fecileri Sedat Peker sırası sayesinde değil bizzat açıklama yapanlar e, tarafından ortaya atılmış oluyor. Şimdi en son yayınımızda aslında e, belki bıraktığımız yerden Devam edebiliriz. Sezgin Varan Korkmaz'la ilgili iddialar sonrasında pek çok yeni açıklama da yapıldı. Mesela otelin ilk sahibi Atilla Uras'ın, kızı Yasemin Uras'ın sosyal medyada bazı açıklamaları oldu. Ben sözü Barış'a bırakayım diyorum Emin. O geçen hafta kaldığı yerden devam etsin. Yeni çıkan bilgiler doğrultusunda. Ondan sonra onun üzerine konuşmaya başlayalım. Ama Esat Toplum'un özellikle üzerinde zaten birazdan daha yoğun bir şekilde duracağız. Neden duracağız? Çünkü söz konusu olan bir idare mahkemesi başkanı ve diyor ki benden daha zengin hakimler, savcılar var. Bu Sedat Peker'in açıklamalarını bıraktım. Son yıllarda yapılmış en vahim, en vahim açıklamalardan bir tanesi ve kendisiyle ilgili de yeni bilgiler ortaya çıktı. Neden? Hepimizin, herkesin, bütün seyircilerimizin davalarına bakan, e, e, mahkemelerinde e, rol oynayan, hayati kararlara imza atan ve bağımsız, tarafsız olması gereken hukuk insanlarından bahsediyoruz. Dolayısıyla bu çok çok çok çok çok vahim bir durum. Bunu ayrı bir dosya olarak yana koyup birazdan konuşalım. Barış'a ben bırakayım sözü. Evet. Şimdi Barış, sen geçen sefer bize e, Sezim e, Baran Korkmaz'ı, işte SBK diye böyle bir kısaltma oldu. TDK, Türkiye e, Türk Dil Kurumu veya e, gibi bir sürü kısaltmaların neredeyse böyle bir kısaltma girdi hayatımıza SBK diye. Sen geçen sefer onu epey ayrıntılı bir şekilde bize anlatmıştın. Ama e, sonra süre kısıtımız nedeniyle son kısmını biraz bırakmıştık. İstersen bir oradan başla e, Başlayayım, bize şu, anlat. Şuraya belgeleri de o koyabilir miyiz istediğim şeyleri? Evet ekrana da verecekler zaten şöyle, sen anlatırken. Şimdi bir şey konuşmak istiyorum. Ben Lütfen. SBK meselesine şuradan giriş yapmak istiyorum. O yüzden onları istedim. Türkiye'de bugün bir şey oldu. Ve bu bir şeyin kimse farkında değil. İlk defa belki bu programda konuşuyor olacağız. Şimdi dikkat ederseniz. Ben de geçen pazartesi yazımda bahsettim. Ee, Birçok gazeteci, usta gazeteci çok doğru bir şekilde bugün nerede de işaret ediyorlar. Sedat Peker'in pazar günkü konuşmasıyla birlikte de gündeme geldi. Ondan sonra. Şimdi bu dursun. Bunu göstereceğim. Hı hı. Bugün Türkiye'de önemli bir Noktaya denk geldi bu mesele. Önemli bir yere denk geldi. Neden? Şimdi bizim Ayşe teyze bizi Ahmet amca izliyor. Tanımıyor adı geçen insanlara ama şunu onlara çok basitçe söyleyelim. Sezgin Baran Korkmaz diye bir iş adamı var. Bu iş adamı hakkında bir süredir sürdürülen bir kara para soruşturması ve davaya dönüştü. Davası var. Sedat Peker diyor ki o adam kardeşim hakkında soruşturma varken İçişleri Bakanlığı'nda ağırlandı. Kendisine belli bir meblağ paradan vazgeç denildi. 45 milyon dolar bir alacak meselesinde. Yani İçişleri Bakanlığı Sezgin Baran Korkmaz'a borçlu olan bir iş adamı adına devreye girdi. Bunu alma denildi. Bir de hakkında soruşturma var git dedi. Dedi Sedat Peker. Önce 5 Aralık demişti sonra düzeltti 4 Aralık dedi. Gerçekten de Sezgin Baran Korkmaz 5 Aralık'ta yurt dışına gitti. Şimdi nasıl gitti Emin? Nasıl gitti? Geçen programda söyledim. Tekneyle kaçarak gitmedi. Sınırdan Meriki geçerek gitmedi. Geçmedi. geçmedi. Bildiğiniz pasaportunu aldı. Havalimanında polise uzattı. Polisten onayı aldı ve geçti. Bunun fotoğrafı da var bu arada. Merak edenler Google'a yazıp bulabilirler. Şimdi bu nasıl oluyor? Orada öyle bir kafa karışıklığı var ki açın Anadolu Ajansı'nın haberine. 
Hakkında o yüzden insanlar tekneyle kaçtı falan diye düşünmüşler. Ya bu adamın hakkında yurt dışına çıkış yasağı yok muydu? Diye düşünmüşler. Bunu düşünmekte de haksız değiller. Yani biz e, hafızası zaten zayıf bir toplumuz. Hele mahkeme kararları olduğunda insanlar bu konulara ilgisizler. Ama biraz sonraki mahkeme kararında ne demek istediğimi herkes anlayacak. Şimdi 30 Eylül 2020 tarihinde Sezgin Baran Korkmaz'ın sahibi olduğu şirketler hakkında ne karar alındı? Tedbir kararı alındı. Mallarına tedbir kondu. İki, ne yapıldı? Yurt dışına çıkış yasağı kondu. Sonra ne oldu? Sonra Kasım ayına gelindiğinde... Şu anda çıkış görüntüleri evet, senin biraz görüntüleri. önce bahsettiğin. Evet. Sonra ne oldu? Kasım ayına gelindiğinde Sezgin Baran Korkmaz hakkında önce önce ne oldu? Şey kaldırıldı. Yurt dışına çıkış yasağı, mallarına tedbir kararı da kaldırıldı. Yurt dışına çıkış yasağı da kaldırıldı. Şimdi bunu ben hani anlatmıştım. Düşünün bir iş adamına diyorsunuz ki bunda kara para bu aklıyor. Çünkü Amerika'da böyle bağlantılı bir dava var. Çok ayrıntılara girmeyeceğim. Konuşuruz. Mallarına tedbir koyuyorsunuz. Yurt dışına çıkış yasağı koyuyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki bir anda ya mallarında böyle bir şey yokmuş. Boşu boşuna yapmışız. Hem yurt dışına çıkış yasağını kaldırıyorsunuz hem de ne yapıyorsunuz? Mallarındaki tedbir kararını kaldırıyorsunuz. Şimdi Sezgin Baran Korkmaz hakkında da yurt dışı çıkış yasağı kaldırıldığı için aslında insanlar onu unuttular. Bu şekilde çıkabildi. Ve burada hiç de öyle hakkında bir şüphe olan biri gibi çıkmıyor. Gayet senin, rahat bir vatandaş. Senin evet. benim gibi çıkıyor yani. Çıkıyor. Şimdi sonra ne oldu? Aralık ayının sonunda bir anda Aynı savcılık, aa bir dakika bu kara para aklıyormuş deyip hem onun hem de ilişkide olduğu kişiler hakkında yakalama kararı verdi. Çok enteresan, tam da Sedat Peker'in söylediği gibi o senedin, alma denilen senedin vadesi gelmeden bir gün önce oldu bunlarda. Şimdi ben ve benim gibi yazan insanlar demişlerdi ki, ya bu yargı nasıl bir yargı? Bu yargı nasıl bir yargı? Bu arada ben o şanslı yargı, yargının o şanslı tarafını görenlerden değilim biliyorsun ya. Ben kendi gözaltımı evde bekleyen birisiyim yargının öbür tarafıyla. Ne kadar iyi bir yargı, ne kadar tatlı bir yargı, ne kadar böyle al yanaklarını sık sık sık sık bir yargı. <gülüyor> ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Yani böyle yumuşak yumuşak söylüyorum. Bir adam hakkında önce kara para karar veriyor. Sonra bir anda bir ay içinde yok yok yok yok kararı veriyor. Gidişine müsaade ediyor. Sonra ya bir ay sonra tekrar fikir değişiyor. Aralık ayına geldi böyle. Ben bu yargının zikzağını şahsım adına tuhaf bulduğum gibi en azından bir açıklaması var diyordum. Neydi o açıklaması? En azından bir açıklaması var diyordum. Ne diyorduk? Hatırlıyor musun? 5 Aralık 2020 günü, ya özür dilerim 5 Kasım 2020 günü diyorduk ki ya Mali Suçlar Araştırma Komisyonu bir rapor göndermiş mahkemeye, savcılığa. Efendim bu Sezgin Baran Korkmaz'ın serveti hakkında bir suç bulunamadı demiş. Mahkemede, savcılıkta o yüzden fikir değiştirmiş. Öyle düşündük değil mi? Yani tabiri caizse ayağın takılıp düşmeyi ya orada taşa takılmıştır diye açıkladık. Bence bu iyi niyetli bir açıklamaymış. Fazla iyi niyetliymişiz. Neden fazla iyi niyetliymişiz? Bugün Masak bir açıklama yaptı. Masak'ın açıklamasını haber kanallarından okuyorum. Okuyorum, hiç yorum yapmana. Mali Suçlar Araştırma Kurulu Masak, Organize Suç Örgütü Lideri Sedat Peker'in 9. videosunda dikkati çeken SBK Holding'in patronu Sezgin Baran Korkmaz'ın hakkında bir buçuk ay içinde iki farklı rapor hazırlandığı iddiasına yanıt vererek iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Masak diyor ki biz öyle bir şey iddia yok. Masak yapılan açıklamada şu ifadeleri yer verdi. Masak'ın ifadelerini okuyorum. 9 Haziran 2021-15.56 saatinde girmiş. Yani bundan 5 saat önce, 6 saat önce çıkmış haberi okuyorum. Ee, bir dakika. Ee, Reci ne kadar vaktimiz var arkadaşlar reklama? Tamam. Şimdi bunu açış okuma 
Ee, orada çünkü keseceğim sözünü. Reklama gitmemiz gerekiyor. Reklama 